ஹலோ விவாஸ் உங்களுக்கு சுவையாகவும் சுலபமாகவும் செய்யக்கூடிய ஒரு மட்டன் பிரியாணி உங்களுக்கு நான் கா காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் சொல்கிறேன் இது வந்து குறைஞ்சது வந்து பத்து பேரை சாப்பிடலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து முதல்ல எடுத்துக்க வேண்டியது ஒரு ரெண்டு கிலோ மட்டன் வாங்கிக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கிலோ மட்டன் எடுத்து நல்லா சுத்தமாக கழுவி தனியாக வச்சுக்கோங்க அந்த ரெண்டு கிலோ மட்டனை அதுக்கடுத்து அந்த மட்டனை என்ன செய்கிறீங்க ஒரு குக்கரில் வந்து ஒரு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மசாலா ஒன்பே ஒன்றா போடுங்க முதல்ல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுங்க ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டே டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு கூட நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு போடுங்க ஒன்றரை டீஸ்பூன் கல் உப்பு போடுங்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் மூணு டீஸ்பூன் தயிர் இதை போட்டு ஒன்றா நீங்கள் பெரட்டி விட்டுட்டு அதில் இந்த கறியை போட்டு நல்லா ஒரு பெரட்டி பட்டுங்க பெரட்டி இப்போ நானூறு எம்எல் தண்ணி அதில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லிட்டை மூடிடுங்க நீங்கள் ஏற்றிருங்க அதாவது குக்கர் விசில் வச்சுருங்க விசில் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மூணு விசில் அடிக்கணும் உங்களுக்கு ஸ்லோ அதாவது மீடியம் சிம்மில் மீடியம் ஃப்ளேரில் மூணு விசில் அடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுருங்க வச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் அடுத்த வேலை செய்ய வேண்டியது அரிசியை ஊற போடுங்க நான் வந்து குற ஒன்றரை கிலோ அரிசி போட்டிருக்கேன் பத்து பேர் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் அரிசியை போடுங்க அரிசியை போட்ட பிறகு நீங்கள் அரிசி ஊற வச்சுருங்க அரிசியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு தண்ணியில் ஊற வைங்க அரிசியை ஊற வச்சுட்ட பிறகு அடுத்த வெங்காயத்தை எடுத்து குற அறநூறு கிராம் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று நான் சொல்கிறதெல்லாம் பத்து பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அறநூறு கிராம் வெங்காயம் ஒரு முந்நூறு கிராம் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே போடாதீங்க ரொம்ப காரமாக இருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி முந்நூறு கிராம் வெங்காயம் அறநூறு கிராம் இது வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நறுக்கிக்கோங்க அதாவது சிலேஸ் மாதிரி நறுக்கிக்கோங்களேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு மூணு பட்டை மூணு கிராம்பு மூணு நாலு கிராம்பு ரெண்டு பிரி பிரிஞ்சு லீஃபு மூணு ஏலக்காய் அரிசியை ஊற வச்சுட்டோம் அதனால் அது பிரச்சனை அரிசி குறைஞ்சது நீங்கள் வந்து முப்பது நிமிஷம் ஊறுனா நல்ல நம்ம எதிர்பார்க்க அந்த நீட்டமும் அந்த இது நல்ல குவாலிட்டி பாசுமதி ரைஸ் வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் வாங்கும்போதே நல்ல குவாலிட்டியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து என்ன செய்யுங்க சட்டியை ஏற்றி பத்து பேர் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து முந்நூறு எம்எல் எண்ணெயும் ஒரு ஐம்பது எம்எல் நெய் ஊற்றுனா போதும் அதுக்கு மேலே ஊற்றாதீங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த வெங்காயத்தை போட்ட உடனே வெங்காயத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பட்டை கிராம்பு இழக்க போடாதீங்க பட்டை கிராமெல்லாம் வெடித்து மேலே தெரிக்கும் உங்களுக்கு அதனால் போடாதீங்க வெங்காயத்தை போட்ட உடனே பட்டை கிராம்பு இழக்க எல்லாத்தையும் சைமன் நின்னிசா ஒரே டைமில் போடுங்க நீங்கள் போட்டுட்ட பிறகு வெங்காயம் நல்லா உங்களுக்கு பொன்னிறமாக வரும் பொன்னிறமாக வந்த பிறகு அதுக்கடுத்து இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது எவ்வளோன்னா நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க இல்லை அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க நாலு அல்லது அஞ்சு உங்கள் டீஸ்பூன் சைஸை வச்சு இருக்குது ஆனால் இந்த அடையாளத்துக்காக பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு பக்கத்துலேயே நான் இன்னொரு கோ கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அளவு இஞ்சி பூண்டு எடுத்து நீங்கள் என்ன அடுவை போட்டுருங்க போட்ட உடனே அதை கொஞ்சம் வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு அடுத்து வந்து நீங்கள் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மூணு கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு போடுங்க முதல் தடவை நீங்கள் செய்யும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அடுத்த முறை கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க இப்போ முதல் தடவை யாருக்குமே கொஞ்சம் நிறைய குறை இருக்கும் ஆனால் அடுத்த முறை செய்யும்போது அது உங்களுக்கு பழகிடும் உங்களுக்கு அதனால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை அப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் சொல்கிற அளவுக்கு போடுங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுங்க அதுக்கு மேலே போட்டுறாதீங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுங்க இதை போட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவு வ வதக்குங்க அந்த எண்ணெயில் அந்த மிளகாத்தூள் வாட போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்குங்க வத வேதுக வேறு எந்த மசாலாவுமே கிடையாது நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இதுக்கு எந்த மசாலாவும் போடக்கூடாது இது வெறும் மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூள் தான் வேறு எதுவுமே நீங்கள் போடக்கூடாது இதை போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து சைமன் நினைச்சா தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லை தக்காளியும் இந்த பிரை வடிவில் நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வேகும்போது வந்து நல்லா க்ளீனாக வேகும் அந்த இது வந்து கரண்டு வராது நீங்கள் பிடிச்சி பிடிச்சா நறுக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தக்காளி பூராவுமே வந்து நசுங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ருசி பூரா சாப்பாட்டில் இறங்கிடும் அதனால் ரொம்ப ருசியும் இறங்கக்கூடாது
இந்த ரைஸ் உடி ருசி எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி திகட்டாது இதில் மெயின் என்னென்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் நமக்கு திகட்டாது இந்த நீங்கள் கொத்தமல்லி புதினா போட்ட கையோடு நீங்கள் வந்து அடுத்து தயிர் ஊற்றுங்க தயிர் எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கூட வேண்டாம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீஸ்பூன் கிடையாது டேபிள் ஸ்பூனில் வந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டு அதே மாதிரி ஒரு கிண்டிடுங்க கிண்டி அந்த அந்த தயிரெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த இதில் மிக்ஸ் ஆகிதில் மிக்ஸ் ஆன கையோடு அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அது ஏற்கனவே அந்த நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மட்டன் அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு மூணு விசில் வந்திருக்கோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு மூணு விசில் வராதாலும் பரவாயில்ல அந்த மட்டன் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க அந்த மட்டனை தூக்கி அதில் போட்டுருங்க மட்டன் தூக்கி போட்டு திருப்பி ஒரு பாருங்கள் என்னுடைய குக்கரில் வந்து கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல பாருங்கள் ஏன்னா கரெக்டாக நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் அதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு செய்யும்போது ரொம்ப கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை இந்த வீடியோ நீங்கள் ஆன் பண்ணி பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது வந்து ஓ இது தானே இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கே நம்ம செய்யலான்னு உங்களுக்கு தோண்டும் அதனால் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் அதுக்கடுத்து நீங்கள் இந்த கறியை ஒரு போ போட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடியை கொஞ்சம் மூடிவிங்க மூடிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் குறைச்சி வைங்க கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் வைங்க மீடியமில் ஒரு டன் மீஸ் வைங்க டன் மீஸ் வச்சுட்டு திருப்பி மூடியை திறக்கும்போது கொஞ்சம் இழுத்து திறங்க இல்லாட்டா கையில் அந்த ஆவி அடிக்கும் உங்களுக்கு மூடியை கொஞ்சம் மெதுவாக இழுத்து திறங்க இல்லாட்டா அந்த டபக்கில் அந்த ஆவி உங்களுக்கு மேலே வந்துடும் அடுத்து உடனடியாக நீங்கள் அந்த ஏற்கனவே நீங்கள் ஊற வச்ச அரிசி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியை வேறே ஒரு பாத்திரத்தில் வடிச்சுட்டு இந்த அரிசி தூக்கி அந்த பாத்திரத்தில் போட்டுருங்க போட்டுட்ட பிறகு ஒரு கிண்டு கிண்டுங்க ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றணுன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் தண்ணி வந்து குறைஞ்சது நீங்கள் அரிசியை போட்டுட்ட பிறகு நீங்கள் குறைஞ்சது வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு அரை இன்ச்சு ஹைட்டில் அரை இன்ச்சு ஹைட்டு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த சட்டியை நீங்கள் எட்டி பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அரை இன்ச்சு ஹைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த தண்ணி ஊற்றணும் ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த அரிசியை ஊற வச்ச அரிசி தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணி ஊற்றுங்க அந்த தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு பத்தலைன்னு தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க இல்லை அந்த தண்ணியே கூடுதலாக தெரியுதுன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணியை பாதியோடு நிறுத்திடுங்க அந்த அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியை அதுக்கடுத்து வேறு என்ன செய்யுங்க சைமன் நினைச்சா உப்பு போடுங்க உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு போடுங்க மூணு டீஸ்பூன் உப்பு போடணும் மூணு டீஸ்பூன் நல்லா ஞாபகம் மூணு டீஸ்பூன் நல்லா உப்பள்ளி போடணும் உங்களுக்கு அது ஒரு தடவை நீங்கள் உப்பு கூடிடுச்சுனாலும் கூட கவலைப்படாதீங்க அடுத்த முறை அங்கே போடும்போது குறைச்சிக்கோங்க அவ்வளோ முதல் தடவை யாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விடுங்க பெரட்டு பெரட்டி விட்டுட்டு அதிக பிடிச்சமாக பத்து நிமிஷம் ஃபுல்லில் வைங்க பத்து நிமிஷம் ஃபுல்லில் வைங்க மூடியை திறக்காதீங்க கொஞ்சம் லைட்டாக லைட்டாக ஓ உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு சட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா லைட்டாக திறந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே உங்களுக்கு தேவையே இல்லை உங்களுக்கு அது திறந்து பார்த்துட்டு சரி நல்லா இருக்குது இந்த கண்டிஷன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நெருப்பை குறைங்க குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி அதுவுமாக இருக்கும்போது வெளிநாட்டில் வாழக்கூடியவங்க அதாவது யூரோப் சைடு இருக்கிறவங்க வந்து அவனை நீங்கள் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹீட்டில் நீங்கள் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு டன் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிட்டு ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சா போதும் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக உங்களுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு இந்த அந்த லெமன் வந்து உங்களுக்கு அரை லெமன் அரை லெமன் இல்லை பெருசாக இருந்தால் சின்னதாக இருந்தால் ஒரு லெமன் ஒரு லெமனை நல்லா கொட்டையெல்லாம் நீக்கிட்டு புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கலர் வேணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேசரி பவுடர் இருக்குது அது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த லெமனில் கலந்துட்டு அப்படியே சுற்றி தூவுங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் இல்லை கலர் உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு இது நேச்சுரல் கலரே போதும்னு சொன்னால் வெறும் அந்த லெமன் மட்டும் ஊற்றி விட்டுருங்க லெமனை ஊற்றிட்டு மூடியை மூடிட்டு பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பெரிய தோசைக்கல் மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்னொரு அடுப்பில் வந்து அது ஏற்கனவே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே அதை சூடு பண்ணிவிடுங்க அந்த அடுப்பை அந்த கல்லை சூடு பண்ணி வச்சுருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சிம்மில் வச்சு சூடு பண்ணுங்கள் அந்த கல்லை சூடு பண்ணிவிட்டு இது கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் பொறுத்து நீங்கள் திறக்குறீங்க இல்லையா அப்போ ஒரு பெரட்டு பெரட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டு இது தூக்கி அந்த ஏற்கனவே அந்த கல் சூடு பண்ண கல் மேலே தூக்கி வச்சுருங்க வச்சு